ഏറെ കാത്തിരിപ്പിനോട് വിലയിരുട്ടി താലൂക്ക് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ സ്ഥാപിക്കാൻ കളമൊരുങ്ങി റവന്യൂ ഓഫീസുകളുടെ നവീകരണത്തിന് സർക്കാർ അനുവദിച്ച നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കോടിയുടെ പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് ഇരട്ടിയിൽ മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ ഇരുപത് കോടി അനുവദിച്ചത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പതിനൊന്ന് താലൂക്കുകളിൽ പത്തിലും സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കെയാണ് മലയോര താലൂക്കായ ഇരട്ടിക്കും മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവായത് കഴിഞ്ഞ സർക്കാർ പ്രഖ്യാപിച്ച പതിനൊന്ന് താലൂക്കുകളിൽ പത്തിലും സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ ആരംഭിച്ചിരിക്കുകയാണ് മലയോര താലൂക്കായ ഇരിട്ടിക്കും മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ അനുവദിച്ചുകൊണ്ട് ഉത്തരവായത് പതിനൊന്ന് താലൂക്കുകളിൽ ആദ്യം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞ പ്രവർത്തന സജ്ജമായത് ഇരിട്ടിയാണെങ്കിലും മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷന്റെ കാര്യത്തിൽ തുടക്കം മുതൽ അവഗണന നേരിടുകയായിരുന്നു താലൂക്ക് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ഉടൻ തന്നെ അഞ്ചു നിലയിൽ ഇരുപത് കോടി രൂപയുടെ എസ്റ്റിമേറ്റും തയ്യാറാക്കി റവന്യൂ വിഭാഗം സർക്കാരിന് നൽകിയിരുന്നു ഓരോ തവണയും പല കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് അനുമതി വൈകിപ്പിക്കുകയായിരുന്നു ഇരിട്ടി താലൂക്കിന്റെ ഭാഗമായ മട്ടന്നൂരിൽ സിവിൽ സ്റ്റേഷന് സർക്കാർ പണം വകയിരുത്തിയപ്പോൾ താലൂക്ക് ആസ്ഥാനമായ ഇരിട്ടിയെ അവഗണിച്ചത് വൻ പ്രതിഷേധത്തിനും ഇടയാക്കിയിരുന്നു മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ നിർമ്മിക്കാൻ നഗരത്തിൽ തന്നെ റവന്യൂ വകുപ്പിന്റെ സ്വന്തമായി ഒരേക്കർ സ്ഥലവും ഉണ്ടെന്ന അനുകൂല ഘടകവും പരിഗണിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല പയഞ്ചേരിയിലുള്ള റവന്യൂ സ്ഥലത്ത് മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ കെട്ടിടത്തിനായുള്ള പ്ലാനും എസ്റ്റിമേറ്റും ചീഫ് ടൌൺ പ്ലാനറുടെ അംഗീകാരത്തോടെ ധനകാര്യ വകുപ്പിന്റെ പരിഗണനയിൽ ഇരിക്കെ താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മാത്രം കെട്ടിടം പണിയാൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് തയ്യാറാക്കാൻ ലാൻഡ് റവന്യൂ കമ്മീഷണർ ഉത്തരവിട്ടതും വിവാദത്തിനിടയാക്കിയിരുന്നു താലൂക്ക് ഓഫീസിന് മാത്രമായി കെട്ടിടം വേണ്ടെന്നും മിനി സിവിൽ സ്റ്റേഷനാണ് വേണ്ടതെന്നുമുള്ള നിലപാടിൽ എം എൽ ഉൾപ്പെടെ ജനപ്രതിനിധികളും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും ഉറച്ച നിലപാടെടുത്തു ഇരിട്ടിയിൽ താലൂക്ക് അനുബന്ധമായി വരേണ്ടുന്ന ലീഗൽ മെട്രോളജിയും എക്സൈസ് സർക്കിൾ ഓഫീസും മട്ടന്നൂരിലേക്ക് മാറിപ്പോകാനുള്ള പ്രധാന കാരണവും സ്ഥലപരിമിതിയായിരുന്നു ഏറെ വിവാദങ്ങൾക്ക് ഒടുവിലാണെങ്കിലും സിവിൽ സ്റ്റേഷനായി പണം അനുവദിച്ച സർക്കാർ നടപടിയെ എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടികളും സ്വാഗതം ചെയ്തു ന്യൂസ് ബ്യൂറോ ഇരിട്